Las noticias cortas de hoy se van a dividir en diferentes segmentos porque hay una gama de noticias que son importantes. Comencemos. Uno de los senadores más influyentes del Senado, el republicano Lindsey Graham, dijo que iba a presentar legislación para sentar las bases de usar la fuerza militar en México para combatir a los carteles del narcotráfico. AMLO interpretó esta intención como una invasión a territorio soberano de México. Soldados reservistas de Israel se niegan a presentarse al servicio como protesta a Netanyahu de estar convirtiendo el país en una autocracia. Argentina le quita el permiso al Reino Unido de volar a las Islas Malvinas desde Sao Paulo. O sea, no pueden entrar a espacio aéreo de Argentina en ruta hacia estas islas. En lo que se conoce como el escándalo de Quatergate, se filtran entrevistas que revelan detalles sobre la corrupción dentro de los oficiales de la Unión Europea. Una explosión posiblemente de gas le quita la vida a 19 personas con 50 heridos en un edificio de Bangladesh. El secretario de Estado de Estados Unidos visita de sorpresa a Irak, alegadamente para negociar que las tropas de Estados Unidos permanezcan más tiempo en ese país. El ejército de Israel vuelve a tomar por asalto un campamento de refugiados en Cisjordania, dejando a seis palestinos muertos. El ex presidente Trump promete tomar venganza contra sus enemigos y predice de que va a ganar en el año 2024. El general de cuatro estrellas retirado, Jack King, quien es un recurso y asesor del medio noticioso republicano Fox News, critica al presidente Biden diciendo de que Ucrania puede vencer a Rusia si el presidente Biden provee las armas que necesita Ucrania. Pero por otro lado, esa misma estación, junto con congresistas del partido republicano, se oponen a que se le envíen más armas y dinero a Ucrania. China acusa a Estados Unidos de que está obstaculizando su crecimiento económico y su crecimiento territorial. Arabia Saudita deposita 5 billones de dólares en el Banco Central de Turquía en un intento de ayudar su economía. Irán reporta que hasta este momento hay más de 5.000 niñas con señales de envenenamiento. Una delegación del Parlamento de Hungría dijo el día de ayer que apoya de que Suecia se convierta en miembro de la OTAN después de una reunión con un oficial del gobierno de Suecia. Ahora veremos qué piensa el primer ministro de Hungría, el señor Víctor Orbán, sobre la posición del parlamento de su país. La revista Newsweek tiene un reportaje titulado, y cito, uno de los mejores aliados de Putin en Europa lo desilusiona otra vez, cierro la cita, donde estamos naturalmente hablando del señor Víctor Urbán y de Hungría, donde Urbán ha criticado la presencia de la OTAN en Ucrania y la expansión de la OTAN en países europeos. Urbán también ha sido un largo aliado de Putin y se ha negado a cumplir con las sanciones de la Unión Europea en contra de Rusia y se opone al envío de armamentos a Ucrania. El país de Lituania, que tiene frontera común con Bielorrusia y con el enclave ruso de Kaliningrado y el pasillo de Suwaski, que queda en su frontera sur, solicita un destacamento de la NATO, de la OTAN, con soldados alemanes con presencia en el país de forma continua para disuadir cualquier invasión. Alemania está cauteloso de un nuevo reporte que acusa a una organización pro-Ucrania de ser los autores del sabotaje a los gasoductos Nord Stream. Al mismo tiempo, Rusia le está solicitando a las Naciones Unidas que comience una investigación de este acto de sabotaje. Y Rusia todavía mantiene su opinión de que este siniestro fue un acto hecho por los Estados Unidos. En Nigeria... Ladrones de petróleo causaron una explosión en un oleoducto, donde más de 10 personas perdieron la vida, más un número no especificado de heridos. Y en adición, ciudadanos de Nigeria han comenzado una demanda de clase en contra de la Shell por sus actividades contaminantes en ese país. 
en el día de hoy no pudo despegar con éxito de Cabo Cañaveral en Florida el cohete Terran 1, que es el primer cohete construido con la tecnología de impresión 3D. El lanzamiento ha sido pospuesto, pero nos tenemos que recordar del de lanzamiento del cohete japonés H-3 que tuvo que ser destruido y el fracaso del lanzamiento del cohete de la Agencia Europea Espacial, el cohete Arian Space Vega C, que cayó en el Atlántico perdiéndose dos costosos satélites. Se une el Senado presentando su propia legislación para prohibir el uso de TikTok en Estados Unidos. En un acto que da cierta esperanza, se anuncia que la Agencia Internacional de Energía Atómica ha llegado a un acuerdo con Irán de que va a aumentar la cooperación y el monitoreo de las actividades nucleares en ese país.